Alors voilà, j'ai perdu la trace du saumon. J'étais tranquillement en train de faire le tour de mon magasin quand soudain, je me suis fait interpeller par une cliente. Elle m'a dit... Il a été transformé en votre saumon Je lui ai dit... Tu n'es pas marqué dessus Elle m'a dit... Non, il y a l'origine norvège, mais euh, pas le lieu de transformation. C'est vraiment pas rassurant. J'étais hyper mal, je savais pas quoi lui dire. Je savais plus où me mettre. Je lui ai dit... Je suis vraiment désolé. Elle est repartie avec son panier vide, j'étais vert de rage. Et là, j'ai réalisé que je faisais un cauchemar. Je me suis réveillé et j'ai aussi tout pensé à Marie. C'est la fille de chez GS1, très sympa et très pédagogue. Elle avait dit La traçabilité, c'est comme un album photo. On ne garde que les temps forts. Ça m'avait parlé cette image. Alors j'avais demandé à GS1 de m'aider à mettre en place la traçabilité avec mes fournisseurs. Depuis que c'est fait, je nage dans le bonheur. Il suffit de flasher le code et j'ai toutes les infos sur le produit. Je sais où, quand, comment et par qui il a été pêché, s'il a été surgelé, quand il a été expédié, où et quand il a été transformé, salé, fumé, aéré, tranché, emballé, chargé. Alors voilà, je trace mon saumon de la mer à l'assiette. Et en plus, avec la traçabilité, j'évite les contrefaçons. 